ഒരു കല്ല് ആരോ അത് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന വണ്ടിയിൽ കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ തലയൊക്കെ പൊട്ടി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചോരൊക്കെ വലിച്ചു വന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മുടെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം അല്ലേ സ്വാഗതം ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു പണി കിട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കുറേ ദിവസം മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു നമ്മളെ എവിടെയാണ് കാസർഗോഡ് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നമ്മളെ ആതിരക്കുട്ടിയും കൂടെ കാസർഗോഡ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാവിലെ ഇറങ്ങി രാവിലെ ഇറങ്ങിയിട്ട് എന്താ പറ്റിയത് ട്രെയിൻ പോയി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് ട്രെയിൻ പോയി കേട്ടോ എട്ട് ഇരുപതിനായിരുന്നു ട്രെയിൻ ഞങ്ങൾ എത്തിയപ്പോൾ എട്ട് ഇരുപത്തഞ്ചായി അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ട്രെയിൻ പോയി അപ്പോൾ ഇനി പത്ത് അരയ്ക്കേ ഉള്ളൂ രണ്ട് മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടി ഞങ്ങൾ നേരെ കൊല്ലം ആശ്രാമം ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്നിട്ട് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഫുഡ് പാർസൽ പഠിച്ചായിരുന്നു അത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ഇനി പത്തരക്കുള്ള ട്രെയിനിൽ പോകണം നമ്മൾ എറണാകുളത്തോട്ട് പോകും നാളെ ഞങ്ങൾ കാസർഗോഡ് പോകും അതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ട്രാവൽ പ്ലാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് നേരെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് എറണാകുളത്തോട്ട് പോകാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസം കാസർഗോഡുള്ള വിശേഷങ്ങൾ കാണാം കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കൊല്ലത്തിൻ്റെ പുതിയ ഒരു സെക്കൻഡ് എൻട്രൻസ് ആണ് കേട്ടത് ഫസ്റ്റ് മെയിൻ എൻട്രൻസ് അപ്പുറത്താണ് ഇപ്പം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് എൻട്രൻസിൽ നമ്മൾ മേളിലോട്ട് നടന്നു ഫുള്ള് കണ്ടോ ഫുള്ള് നായകളാണ് കയ്യില്ലേ അപ്പോൾ അതിലേ കൂടെ നടന്ന് നമ്മൾ നേരെ കൊല്ലത്ത് പത്തരയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ട്രെയിൻ വരുന്നത് അതായത് ട്രിവാൻഡ്രം ടു ട്രിവാൻഡ്രത്തിന് എവിടെ പോകുന്ന കളി എറണാകുളം അല്ല നേത്രാവതി എക്സ്പ്രസ് ആണ് നേത്രാവതി എക്സ്പ്രസ്സിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഫുള്ള് നല്ല കാലിയായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനൊക്കെ പിന്നെ നീ എത്ര വട്ടം ട്രെയിനി ട്രെയിനിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഇത് മൂന്നാമത്തെ വട്ടമാണ് രണ്ട് വട്ടം എൻ്റെ കൂടെ ആണ് ഒരു വട്ടം പണ്ടം കാണ്ട ചെറുപ്പത്തിൽ അല്ലേ ചെറുപ്പത്തിലല്ല പിന്നെ കൊറോണ വരുന്ന തൊട്ട് മുമ്പ് കേട്ടോ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പേ അല്ലേ അതിന് മുന്നേ ട്രെയിനിൽ പോയത് ആ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് സെക്കൻഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ട്രെയിൻ വരുന്നത് ഏതാ ഏത് എന്തിനാ ആ ചാടായിരിക്കാൻ ഇരുപത്തയ്യായിരം വോൾട്ടിൻ്റെ വയർ താഴെ പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആരുമില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ ആ താഴെ ഉണ്ട് ഒരു കോച്ചാണ് ഒരു കോച്ച് ഫുള്ള് തിരക്കാണ് കേട്ടോ ഈ ട്രെയിനിലാണ് ഞങ്ങൾ പോകാൻ നിന്ന കേട്ടോ നേത്രാവതി എക്സ്പ്രസ് ഇതിനകത്ത് കാല് കുത്താൻ ഇടവില്ല തള്ളി കയറി വാതിലാണ് ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നത് ഫുള്ള് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്തേ ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോവാ ഇനി നമ്മൾ ഞങ്ങളെ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിലേക്കുള്ള നടന്നിട്ട് നേരെ ഇപ്പുറത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും നേ അപ്പുറത്തൊരു ട്രെയിൻ കിടപ്പുണ്ട് മെമു നിർത്തി നിർത്തിയാണ് പോകുന്നത് എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നെങ്കിൽ പോയാൽ ഇപ്പോൾ ആതിരക്കുട്ടിയും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നീ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാ കേട്ടോ ആതിരക്കുട്ടിയും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത്രയും നേരെ കുടിച്ച് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് നേരെ മെമുവിനകത്തോട്ട് പോകാം നമ്മൾ ആ ഇത് മെമുവിൽ കയറുവാണ് കേട്ടോ അവസാനം എന്താ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് അരമണിക്കൂർ വ്യത്യാസം ഉള്ളായിരുന്നു മറ്റേ ട്രെയിനായിട്ട് അപ്പം മെമു ട്രെയിൻ ഇത് മനസ്സിലായത് നിനക്ക് എന്താന്ന് ഇതാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് അലൈപ്പായതിൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ട ഭാഗ്യമുണ്ട് അല്ലേ കോട്ടയം വഴിയുള്ള മെമു ആണ് ഇത് അങ്ങ് എത്താൻ ഇപ്പോൾ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ആ ചങ്ങനൂർ വഴിയാ ഇറങ്ങണോ ഒരു രണ്ടര മൂന്ന് മണി ആ വഴി ഇത് എത്താൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കുറേ നാളെ കേട്ടോ മെമുവിലൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മളെ കൊല്ലത്ത് മെമു ഷെഡൊക്കെ ഉണ്ട് അതാണ് മെമു ട്രെയിൻ കുറച്ചും കൂടെ പുതിയ ട്രെയിനാണ് കേട്ടോ ഇതിനകത്തുള്ള ടോയ്ലറ്റ് ആണ് എന്തേടി വൃത്തിയില്ലാത്ത ടോയ്ലറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ വൃത്തിയില്ല സ്ഥല സൗകര്യം ഇല്ല കേട്ടോ ചെറിയ ടോയ്ലറ്റ് ആണ് നല്ല സ്മെല്ലും ഉണ്ട് അടച്ചു തരാം അടച്ച അടച്ച ടോയ്ലറ്റ് റൂം വേണ്ട അല്ലേ എന്നാ വാ പോ അവിടെ ഇരുന്നോ ഇതാകുമ്പം ഇതിനകത്താകുമ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലം ഏ മേളി കയറി കിടക്കുന്നതൊന്നും കാണത്തില്ല മെമുവിന് അത് അത് മറ്റേ നോർമൽ ട്രെയിനാണ് അത് പിടിച്ച് തൂങ്ങാൻ നീ തൂങ്ങല്ലേ ഒന്ന് കൂടെ തൂങ്ങി ഡേ ഡേ ഇത് തൂങ്ങാനുള്ളതല്ല അത് അത് പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നു നീ കൈ തോന്നു നിനക്ക് എന്തേ ആ കയ്യേറ്റ നമ്മൾ കാല് പൊങ്ങി പോകും അതാണ് പ്രശ്നം കറക്റ്റ് പതിനൊന്ന് മണിയായപ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ
മൺട്രോ തുരുത്ത് ഇത് എല്ലായിടത്തും നിർത്തുന്നുണ്ട് പാസഞ്ചർ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും നിർത്തിയാണ് പോകുന്നത് മൺട്രോ തുരുത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് ഇത് നിർത്തി കേട്ടോ മനോഹരമായ ഒരു ചെറിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അതേപോലെ ഇതിനകത്ത് കണ്ടോ ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കും എവിടെ സ്റ്റോപ്പ് എവിടെ എത്തിയെന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് സ്ക്രീൻ കണ്ടോ മൺട്രോത്തുരുത്തിലെ ഉള്ള വെള്ളങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ മൺട്രോത്തുരുത്ത് മാത്രമേ നമ്മളിപ്പം ചെങ്ങന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി കേട്ടോ ഓ ചെങ്ങന്നൂർ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം എന്താ കാര്യം എന്താ ഏ ആതിരയുടെ സ്വന്തം സ്ഥലമാണ് ചെങ്ങന്നൂർ ഈ ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വിടും കേട്ടോ അങ്ങനെ അതായത് കുറച്ച് സെക്കൻഡ്സേ നിൽക്കത്തുള്ളൂ അതായത് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഒക്കെ സ്റ്റേഷനിൽ നിൽക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ മാക്സിമം ഒരു ഇറങ്ങണ്ട നീ ഇറങ്ങി ഓടല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെങ്ങന്നൂരിൽ നിന്ന് ചെങ്ങന്നൂർ വഴി പോകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെങ്ങന്നൂർ വഴിയാണ് പോകുന്നത് ഇത് കോട്ടയം വഴി ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലായിടത്തും നിർത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കുന്നത് ഈ വണ്ടിയെ ഇപ്പോൾ സമയം പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് കൊണ്ടോ അവിടെ എഴുതി ഇങ്ങനെ പോ സ്ക്രോളിംഗ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് എവിടെ എത്തി എന്നൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതങ്ങ് പോയി ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് എട്ട് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആതിരയുടെ വീട്ടിലോട്ടെ അല്ലേ വീട് വേണ്ട വീ സ്ഥലം എത്തിയപ്പോൾ ഒരു വിഷമം അതോ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പം വീട്ടു വീട്ടു വാ നഗരത്തോട്ട് കയറിയോ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കിടന്ന് ഉറങ്ങാം അതായിരിക്കും ബെറ്റർ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എറണാകുളത്ത് എത്തിയിട്ട് എറണാകുളത്ത് ഞാൻ എപ്പോൾ വന്നാലും ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് വരുമായിരുന്നു അത് എവിടെ വെച്ചാൽ നമ്മളെ എം ജി റോഡിലുള്ള നമ്മളൊരു നമ്മളെ കല്യാണ വീഡിയോയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ജെന്ന ജനറൽ എം കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളൊരു ചേട്ടനുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളെ സബ്സ്ക്രൈബർ ആണ് നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ടൊക്കെയാണ് അവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ ജനറൽ എം കെ ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ആതിരക്കുട്ടിക്കറിയാലോ അവർക്ക് തത്ത പ്രാവ് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ബേഡ്സൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ചെറിയ ഒരു അഞ്ചാറ് അല്ലേ ഒരു അഞ്ചാറ് ബേഡ്സൊക്കെ ഉണ്ട് ഭയങ്കര ആയിട്ട് ഇവിടെ വളർത്തുന്നതും ഒക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് വീട് നമ്മൾ മേളിലാണ് കേട്ടോ വീട് ബാ പോ നമുക്ക് ആ റെഡി കാഴ്ച ആ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നീ നടന്നു മേളിലോട്ട് വയ്ക്കോ നീ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ മേളിലാണ് ഇവിടെ ഭയങ്കരമായ തത്ത വളർത്തൽ തത്ത വളർത്തൽ ബിസിനസ് ഒന്നുമല്ല ഒരു എന്താ പറയുക ജസ്റ്റ് വളർത്തുക അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ആ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് രാത്രിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ട്രെയിൻ കേട്ടോ കാസർഗോഡ് പോകാനുള്ള ട്രെയിൻ രാത്രിയാണ് അപ്പോൾ എറണാകുളത്തേക്ക് ഞാൻ പി ആർ പി കൂടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പി ആർ പി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഉണ്ടോ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ടെറസിൻ്റെ മേളിലുള്ള കൂടും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കണ്ടോ അഴി എങ്ങനെയുണ്ട് അവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് മേളിലോട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരമായി ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഉണ്ടോ കൂടൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക കണ്ടോ ബാ കയറി നോക്കി അത് ആ ഫുള്ളുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് വന്നപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു കൂടായിരുന്നു അല്ലേ ഇതിപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച തിന്നുന്ന ഇതാകുമ്പോൾ പേടിക്കണ്ട അല്ലേ മരപ്പട്ടി ഒന്നും കയറുന്നില്ല സോ പേരൊക്കെ ഉണ്ട് പേരൊക്കെ വെറൈറ്റി പേരുകളൊക്കെ ആണ് കേട്ടോ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ ഗുണ്ടപ്പൻ നോക്കണേ പറഞ്ഞു പോകാൻ നോക്കണേ ഒരെണ്ണം നാടൻ തത്ത ഇത് എന്താ പേരെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഗുണ്ടപ്പൻ കണ്ടോ ഇതിന് ഇത് ഈ ഈ ക്രൊക്കട്ടയിൽ കൊക്കട്ടയിൽ കൊക്കട്ടയിലെ ഗുണ്ടപ്പനാണിത് ആൻഡ് ഇനി എന്താ ഉള്ളത് ഒത്തിരി ഒത്തിരി കൊക്കട്ടയിൽ ഉണ്ടല്ലേ ഇത് കിച്ചു കിച്ചു പിന്നെ കുറെ ഉണ്ടോ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ ഇവർക്ക് എന്താ കൊടുക്കുന്നത് തിന്നാൻ വേണ്ടിട്ട് പയറോ ഇല്ലാണ്ടാ
അതാണ് പ്രശ്നം നീ മലയാളം പറയാൻ മനസ്സിലാവത്തില്ല കേട്ടോ നീ കൊങ്ങണി പറ രസമുണ്ടല്ലേ ബാക്കിയുള്ളത് എല്ലാരും അറിയിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മളെ ജനചേട്ടന്റെ വൈഫാണ് പേരെന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തോ പറഞ്ഞ കുഴപ്പമില്ല സുനിത ചേച്ചിയാണ് കേട്ടോ ഇവര് ഇവിടെ തത്തയും പ്രാവും പ്രാവുണ്ടോ ഇല്ലല്ലേ പ്രാവില്ലല്ലോ മൊത്തം തത്തകളാണ് ഗുണ്ടപ്പനും ഓ എല്ലാരും കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞില്ലേ ആ പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അവരെല്ലാരും കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഓടും നല്ല രസമുണ്ട് ഇതാണിപ്പോ പുതിയ ഇത്രയും ചെലവാക്കി കൂടൊക്കെ കിട്ടിയല്ലേ ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ചു രൂപയല്ലേ ഈ കൂടിന് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇതാ പേടിക്കാനില്ല ആണല്ലേ ആ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ തത്തയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയാണ് ആതിരെ പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ കൂടാണ് ആ ഇതാകുമ്പോ പേടിക്കണ്ടല്ലോ അല്ലെ തത്തയ്ക്ക് മറ്റേ മരപ്പട്ടിക്ക് അടിക്കും അല്ലേ ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാഗ് അടിക്കണം എന്ന് കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റന്നാൾ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നുണ്ടോ എല്ലാ വീടുന്നത് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലുണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് മറ്റതില്ലാണ്ടോ ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാഗ് ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും എവിടെ നോക്കിയാലും ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാഗ് ഉണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ താഴെ അതോ അവിടെ എല്ലായിടത്തും ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാഗ് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇതായിരുന്നു പഴയ മെഷ് ഇവിടുന്ന് കൂടെ അറ്റം വരെ ഇവിടുന്ന് അറ്റം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല ആ എനിക്കറിയാം എനിക്കറിയാം അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സേഫ്റ്റി ഇല്ലായിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ അല്ലേ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടുന്ന പോലെ ഇത് ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല എന്ത് എടുത്ത് ഞാനും കുഴപ്പമില്ല ചെറുതായിട്ടേ കാണുന്നുള്ളൂ അതിനടുത്ത് വേറെ ഉള്ള ഇവിടെ കൃഷിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇഞ്ചി ഉണ്ട് മഞ്ഞൾ ഉണ്ട് കറിവേപ്പില ഉണ്ട് ടെറസിന്റെ മേള ആറ് എറണാകുളം സിറ്റിയുടെ നടുവിലൊക്കെ നട്ടിട്ടുണ്ട് എറണാകുളം അല്ലേ എറണാകുളം സിറ്റി നടുവിൽ കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യാറ് പറ്റാത്ത കാര്യാണ് കൂക്ക നട്ടുണ്ട് പിന്നെ നാരങ്ങ നട്ടുണ്ട് ചേന ഓണത്തിന് വിളവെടുക്കാന്ന് ചേന ഓണത്തിന് വിളവെടുക്കാൻ വെച്ചിരിക്ക സെൻട്രൽ മാളാണ് അപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് അതായത് എന്താ പറയാ ഹേർട്ട് ഓഫ് ദ സിറ്റി ആണ് നമ്മളിപ്പോ നിക്കുന്നത് ആ സിറ്റിയിലാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ കൃഷിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതെല്ലാം ഓണത്തിന് പറിക്കാനുള്ളതാണോ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഏതാ പപ്പായ അല്ലേ പപ്പായ ഇവിടെ പിടിക്കുവോ അല്ല ഇത്രയേ ഉള്ളു ഹൈറ്റ് അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു പപ്പായ പിടിക്കുവോ എന്തായാലും നട്ടല്ലേ പിന്നെ പയറും എല്ലാം അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ടെറസിന്റെ മേളിലൊക്കെ കൃഷിയുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി ഒരു കർഷകനും ഒരു ബേഡ് പക്ഷികൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണല്ലോ എന്റെ വീഡിയോയിൽ എന്നെ പലപ്പോഴായിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യട്ടോ പക്ഷികളുടെ വീഡിയോ കിടുമ്പോ കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പോയില്ലേ ഇവിടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ ആന്ധ്രയിലൊക്കെ കണ്ട് പോയപ്പോ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലായത് പക്ഷിയുടെ ആളാണെന്ന് അല്ലെ എല്ലാ വീടുകളിൽ കമന്റ് ചെയ്ത ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോ എറണാകുളത്ത് വന്നാലും നമ്മള് കണ്ടിട്ടേ പോകാറുള്ളു എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും കമന്റ് ചെയ്ത് കമന്റ് വായിക്കുന്നവർക്ക് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ ജനറൽ എം കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ചാറ് കമന്റ് എങ്കിലും നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇടുന്ന ഒരാളാണ് അല്ലേ അപ്പൊ എന്തായാലും ആതിരെ ഒന്ന് കണ്ടു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ കണ്ടോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ വീട്ടിന്റെ മേളിലുള്ള കൃഷിയൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് രാത്രിയാണ് ട്രെയിൻ നമ്മൾ രാത്രിത്തെ ട്രെയിനിന് നേരെ കാസർഗോഡോട്ട് പോകും നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്ന കണ്ടോ കൊച്ചിയിലെ പ്രശസ്തമായ മറൈൻ ഡ്രൈവിലോട്ട് ഞങ്ങളിതാ ഞാൻ നമ്മളെ ചേട്ടൻ ആതിരക്കുട്ടി എല്ലാവരായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതാ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാക്കിങ് വന്നു കേട്ടോ നമ്മളിതാ നല്ല ഒരു അടിപൊളി ഒരു ഈവനിങ് സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ചീന വലപ്പാലം അറിയാമല്ലോ അല്ലേ പറഞ്ഞുകൂടെ ഇതിൻ്റെ ചരിത്രമൊക്കെ ചരിത്രം ചോദിക്കരുത് 
ചരിത്രമല്ല നമ്മൾ എന്താ പറയാ കൊച്ചിയിലെ മനോഹരമായ ഒരു പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ കാഴ്ചകളും കാണാം ഭയങ്കര രസമാണ് കണ്ടെയ്ൻ ടൈമിലും വല്ലാർപ്പാടവും അല്ലേ എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന കൊച്ചിയിലെ ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലം കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് എങ്ങാണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാൽ ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ വന്ന ഇപ്പോഴാണ് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഏ വെലിങ്ടൺ ഐലൻഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അടിപൊളി ഒരു സൺസെറ്റ് ആണോ നമ്മുടെ കൊച്ചിൻ മറിൻ ഡ്രൈവിലെ സൺസെറ്റ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ എങ്ങനെയുണ്ട് ആ അടിപൊളി ഇതാ പക്ഷികളൊക്കെ പറക്കുന്നു ഓക്കെ ആയിട്ട് സൂപ്പർ ഏ പറഞ്ഞോ അടിപൊളി കേട്ടോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ സൺസെറ്റും കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് നമ്മളെ ജനറൽ എം കെ എന്താണ് ഈ ജനറൽ എം കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏ ചോദിക്കാൻ പറ്റോ ഈ ജനറൽ കുമാർ എന്റെ പേര് എം കെ ഷോട്ട് ആ ഓ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഈ ജനറൽ ജനറൽ എനിക്ക് പട്ടാളത്തില് ജോലി ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ള ആളായിരുന്നു ഓ അങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് പാസ് ആയതാണ് ഹെൽത്ത് ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റില് ഞാൻ പുറത്ത് പോയി കന്നട വെക്കണോണ്ട് കന്നട വെക്കണോണ്ട് കന്നട ചിന്നി എന്ത് ജോലി ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചു കേണലെന്ന് ചോദിച്ചു കന്നട ചിന്നി എന്ന് പട്ടാളത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ ഔട്ട് ആയതാണ് ഓഹോ അതുകൊണ്ട് എന്നാലും ആ ഒരു അതുകൊണ്ട് ആ പട്ടാളത്തിൽ പോകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് പേര് ജനറൽ ആക്കി നാപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പാണ് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് നമ്മളെ എറണാകുളത്തുള്ള ജനറൽ ആവണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ജനറൽ എം കെ അല്ലേ അടിപൊളി അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത്രയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നേരെ പോവാല്ലേ വാ അപ്പൊ നമ്മൾ മഹേഷ് ഏട്ടന്റെ വീട്ടിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് അത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ നമ്മൾ ചിരിക്കും കേട്ടോ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് എറണാകുളം ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നാളെ രാവിലത്തെ കാസർഗോഡ് പോകാണ് വന്നപ്പോ നല്ല ടയേർഡായി അപ്പൊ ഇവിടെ നല്ല രണ്ട് അല്ലെ അടിപൊളി ടേബിളും ഒരു ഫാന ടേബിളല്ല ഒരു മറ്റേ ഗ്രാനേറ്റിന്റെ ഒരു ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ബെഞ്ച് ചെറിയ ബെഞ്ച് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് കുറച്ചു നേരം നമുക്ക് റെസ്റ്റ് എടുത്തു കാരണം സമയമുണ്ട് സമയം ഇപ്പൊ ഒമ്പത് മണിയായുള്ളൂ പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് ട്രെയിൻ അപ്പൊ കുറച്ച് സമയമുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്റെ ഇവിടെ ഇവിടെ വിശ്രമിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് രാത്രിയാണ് നമ്മളെ യാത്ര ഫുള്ള് രാത്രിയാണ് നമ്മള് രാത്രി പോയിട്ട് നാളെ രാവിലെ ഞങ്ങൾ കാസർഗോഡ് എത്തും അല്ലെ എന്റെ എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ച് ഇതുപോലെയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരും കേട്ടോ ആ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഫാനുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ട്രെയിൻ മലബാർ എക്സ് മലബാർ അല്ല മാവേലി എക്സ്പ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ മലബാർ രണ്ട് വണ്ടിയുണ്ട് മലബാർ ആൻഡ് മാവേലി ഇതിൽ എന്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രെയിനിലായിരിക്കും നമ്മൾ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ നീലേശ്വരത്തോട്ട് പോകുന്നത് നീലേശ്വരത്തെത്തി ഞാനിതാ ഞങ്ങളിതാ നീലേശ്വരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി കേട്ടോ നീലേശ്വരം എന്ന് പറയുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പം മെയിനായിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ട്ര നമ്മൾ കൂട്ടുകാരൻ എന്നെ ഇവിടെ വിളിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനു വേണ്ടോ എൻ്റെ തലയിലൊക്കെ കെട്ടുണ്ടോ ഇന്ന് ഇന്ന് നടന്നൊരു സംഭവമാണ് അതായത് ജീവിതത്തിൽ എത്രയോ നമ്മൾ ട്രെയിൻ യാത്ര ആയിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ട്രെയിനിൽ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങൾ മാംഗ്ലൂർ എക്സ്പ്രസിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ വടകര സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ അതായത് ഞാൻ വിൻഡോ സീറ്റിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ തല കൊഞ്ഞിച്ച് ഇങ്ങനെ കിട ഉറങ്ങുമായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടത് ഓർമ്മയുള്ളൂ സംഭവം തലയിൽ ഒരു കല്ല് ആരോ അത് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന വണ്ടിയിൽ കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ തലയൊക്കെ പൊട്ടി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചോരയൊക്കെ വലിച്ചു വന്നോട്ടോ എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് ചെറുതായിട്ടേ പറ്റുള്ളൂ വല്ലൊന്നും നടക്കേണ്ടതാണ് ഇതുപോലത്തെ കുറെ നാറികളുണ്ട് ഇതുപോലെ ഓടുന്ന ട്രെയിനിൽ കല്ലെടുത്ത് എറിയുക പാളത്തിൽ കല്ല് വയ്ക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്തായാലും ആകെ ഡൗൺ ആയിപ്പോയി ഇത് ഈ ഒരു സംഭവത്തോട് കൂടി കേട്ടോ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഞാൻ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരല്ലേ ഞാൻ പറയില്ലേ അഭിലാഷ് കാസർഗോഡുള്ള എൻ്റെ കൂട്ടുകാരാണ് എന്താ മിണ്ടത് നീ നീണ്ട ഇടവേള ശേഷം ഞങ്ങൾ അതെ 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 ഞാൻ ഇവിടെയാണ് പഠിച്ച് പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ച സ്ഥലമാ എൻ്റെ ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂൾ ഇപ്പുറത്ത് കാണാൻ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു കേട്ടോ അവിടെ നിന്ന് ഇവക്കും എൻ്റെ സ്കൂൾ കാണണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു ആകെ ടയേർഡായല്ലേ ആകെ കുഴ
നമുക്ക് ഇനി പോയിട്ട് വന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അടുത്തു നിന്ന് കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകാമല്ലേ നമ്മൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു യൂണിക്കോൺ ബൈക്കിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നേരെ ഇളയരിലോട്ട് പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അടുത്തടിയിൽ കാണാം അല്ലേ ആ അതെ നല്ല ടയർഡായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ആ കഴിച്ചിട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഓക്കെ ഒരു ഗുഡ് നൈറ്റ് പറഞ്ഞേ ഗുഡ് നൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എത്ര കേട്ടോ ബാക്കി നടക്കണം Oh, <laughs> 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 <laughs>